আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের সবাইকে এসআই চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা যে বিষয়টি আপনাদের সামনে আলোচনা করব তা হলো বাংলাদেশ বিষয়ে বলি আমরা যদি বিসিএস থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যতগুলো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় সেগুলো যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই আমরা যে প্রতিটি পরীক্ষাতেই যে সাধারণ জ্ঞান যে অংশটুকু থাকে সেখানে বাংলাদেশ বিষয়গুলো থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো প্রশ্ন চলে আসে বিসিএসের যে প্রিলি পরীক্ষা হয় সেখানে ত্রিশ নম্বরে শুধু আপনার বাংলাদেশ বিষয়গুলো থেকে থাকে আজকে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটি হলো আঠারোশো পঁচাশি সাল থেকে শুরু করে উনিশশো সাল পর্যন্ত এই সালগুলোর ভিতরে যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো ঘটেছে সেখানে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আছে সেই ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব সেই সালগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব সেই সালের ভিত্তিতে যে মূল যে বিষয়টি সেই বিষয়টি আমরা বেশি ফোকাস করার চেষ্টা করব আমরা যদি সাল ভিত্তিক মূল ঘটনাই মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের পরীক্ষাতে অনেক বেশি এটা উপকার হবে আমাদের অনেক বেশি আমাদেরকে সাহায্য করবে খুব দ্রুত অ্যান্সার করার জন্য কারণ আমাদের অনেক সময় মনে থাকে না সালগুলো আর সালের যে মূল বিষয়টি অনেক সময় আমরা সাল মনে রাখতে পারলে আমরা মূল বিষয়টি মনে রাখতে পারি না মূল বিষয় মনে রাখতে পারলে ওই মূল বিষয়টি কোন সালে সংগঠিত হয়েছিল সেটি আমরা মনে রাখতে পারি না তাহলে চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে আমাদের মূল লেকচারে চলে যাই মূল যে বিষয়টি আছে সেখানে আমরা আলোচনা করি আঠারোশো সাল ভারতীয় উপমহাদেশের অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল এটি কারণ ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন যে রাজনৈতিক দল সেটি হলো কংগ্রেস আর এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আঠারোশো পঁচাশি সালের আঠাশে ডিসেম্বর আমরা একটু মনে রাখতে পারি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি যিনি ছিলেন তিনি হলেন উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি আর যিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি হলেন অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম আমরা আরেকটু ছোটো জিনিস মনে রাখতে পারি সেটি হল এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মূল নীতি যেটি ছিল সেটি হল ইউনাইটেড ইন্ডিয়া তাহলে চলুন আমরা আঠারোশো পঁচাশি সালের পর থেকে পরবর্তী সময়ে উনিশশো সালে যে ঘটনা ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি হলো বঙ্গবঙ্গ ঘোষণা অর্থাৎ লর্ড কার্জন বঙ্গবঙ্গ ঘোষণা করেন আর যখন বঙ্গবঙ্গ ঘোষণা করা হয় ঢাকাকে পূর্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের রাজধানী করা হয় অর্থাৎ আমাদেরকে যেই জিনিসটি খুব গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে হবে সেটি হল এই বঙ্গবঙ্গ ঘোষণা করার পরে ডাকা হয়েছিল পূর্ববঙ্গ আসামের রাজধানী উনিশশো পাঁচ সালের পরে উনিশশো ছয় সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটেছিল সেটি হল উনিশশো ছয় সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আর এই মুসলিম লীগ যিনি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি হলেন নবাব স্যার সলিমুল্লাহ আমাদেরকে এখান থেকে দুটি জিনিস মনে রাখতে হবে মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটি হলো উনিশশো ছয় সালে এবং কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম মনে রাখতে হবে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ উনিশশো ছয় সালের পরে উনিশশো সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি সাল কেননা উনিশশো সালে বঙ্গবঙ্গ রোধ করা হয় আর বঙ্গবঙ্গ যিনি রোধ করেন তিনি হলেন ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জ অর্থাৎ এই লোকটি উনিশশো সালে এসে বঙ্গবঙ্গকে রোধ করে দেন উনিশশো সালে পরে উনিশশো সাল আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে সেটি হলো লক্ষণ চুক্তি অর্থাৎ লক্ষণ চুক্তি হলো এরকম একটি চুক্তি যেটিকে বলা হয় হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দলিল অর্থাৎ এই চুক্তিতে হিন্দু মুসলিম একসাথে কাজ করবে এমন একটি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় উনিশশো ষোলো সালের পরে উনিশশো সালে আমরা চলে আসি উনিশশো সালে তিনটি ঘটনা ঘটেছিল একটি হলো খেলাফত আন্দোলন আরেকটি হলো রাওলাট আইন আরেকটি হলো জাওয়ান জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড অর্থাৎ খেলাফত আন্দোলন হয়েছিল তুরস্ককে কেন্দ্র করে আর রাওলাট আইন যেটি সেটি করেছিলেন বিচারপতি রাওলাট যিনি একটি বিশেষ আইন করেছিলেন বিশেষ আইনের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রবিরোধী যে কোনো কর্মের জন্য তিনি 
শাস্তি প্রদান করেছিলেন এরকম একটি আইন তিনি করেছিলেন যে কেউ যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করে তাহলে তাকে বিশেষ আইনে তাকে এই রাওলাট আইনে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে খেলাফত আন্দোলন হয়েছিল যখন উনিশশো সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল উনিশ চোদ্দো সালের পর থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল এই বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তুরস্ক আপনার জার্মানির পক্ষ নিয়েছিল তখন যখন দেখা গেল জার্মানি যুদ্ধে হেরে গেল তখন ব্রিটিশরা সাধারণত জার্মানির বিপক্ষে ছিল তখন তারা আপনার তুরস্ককে খেলাপতকে ব্যাঙ্গে চুরমার করে দিল তখন সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশে যারা মুসলমান ছিলেন তারা তুরস্ককে তাদের মুসলিম ঐক্য হিসাবে মুসলিম মুসলমানদের আপনার ঐক্য মুসলমানদের যারা খলিফা যারা তুরস্কে যারা খলিফা ছিলেন তাদেরকে মুসলমানদের খলিফা হিসাবে তারা মানতেন এই তুরস্ককে কেন্দ্র করে তখন ভারতীয় উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলন হয়েছিল পরবর্তীতে খেলাফত আন্দোলনের পরে রাওলাট আইন হলো বিচারপতি রাওলাট তিনি আইনটি করেছিলেন রাওলাট আইনকে কেন্দ্র করে আবার জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড হলো কারণ এই আইনটি অনেকে সাধারণভাবে মেনে নিতে পারেনি তখন তারা যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতীয় উপমহাদেশে একটি আন্দোলন শুরু করলেন তখন এই জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডটি হলো যেখানে এখান থেকে আমরা একটা গুরুত্ব যেখানে জেনারেল ডায়ার গুলি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এখান থেকে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মনে রাখতে পারি সেটি হলো এই কারণে রবি ঠাকুর আপনার নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন জালিয়ান ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কারণে উনিশশো উনিশ সালের পরে আমরা দেখতে পারি উনিশশো সাল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সার কারণ মহাত্মা গান্ধী উনিশশো সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন যখন মহাত্মা গান্ধী উনিশশো সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ডাক দিলেন তার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল এই আন্দোলনটি হবে অহিংস এবং অসহযোগ অর্থাৎ আমরা ব্রিটিশদেরকে কোনো রকম সহযোগিতা করব না কিন্তু আমাদের আন্দোলনে কোনো ধরনের হানাহানি মারামারি ইত্যাদি হবে না কিন্তু যখন মহাত্মা গান্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করলেন তার পরবর্তী সময়ে দেখা গেল মহাত্মা গান্ধীর খুব কাছের লোক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই লোকটি কি করলেন তিনি এই অহিংস অংশ অসহযোগ আন্দোলনকে সহিংস করে ফেললেন অর্থাৎ তিনি ব্রিটিশদেরকে বিভিন্নভাবে আঘাত করা শুরু করলেন বিভিন্নভাবে তাদেরকে মারামারি করা শুরু করলেন তখন দেখা গেল মহাত্মা গান্ধী তাকে দল থেকে বৈশিষ্ট করে দিলেন এই বঙ্গ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই লোকটি উনিশশো সালে এসে আবার তিনি আরেকটি দল গঠন করলে ফেললেন এই দলের নাম দিলেন বঙ্গপ্রদেশ স্বরাজ দল অর্থাৎ তাহলে আমরা মনে রাখতে পারি বঙ্গপ্রদেশ স্বরাজ দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই উনিশশো সালে পরে উনিশশো সালে আরেকটি ঘটনা ঘটে সেটি হলো বেঙ্গল ফ্যাক্ট বেঙ্গল ফ্যাক্ট হলো স্বরাজ দল অর্থাৎ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ দল এবং মুসলিম লীগের মধ্যে চুক্তি অর্থাৎ স্বরাজ দল এবং মুসলিম লীগের ভিতরে যে চুক্তিটি হয়েছিল সেটি হলো আপনার বেঙ্গল ফ্যাক্ট মুসলিম লীগের চুক্তি উনিশশো তেইশ সালের পরে যে ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে সেটি হলো উনিশশো সাল উনিশশো সালে জিন্না চোদ্দ দফা দাবি ঘোষণা করেন অর্থাৎ জিন্না চোদ্দ দফার মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের দাবি দেওয়া উনিশশো সালে পরে উনিশশো সালে যেই ঘটনাটি ঘটে সেটি হলো মাস্টার দা সূর্য সেনের নাম আমরা অনেকে শুনেছি এই মাস্টার দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে উনিশশো সালের আঠারোই এপ্রিল চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয় অর্থাৎ মাস্টার দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে যখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হয় তখন ব্রিটিশরা বারোই জুন উনিশশো সালে মাস্টার দা সূর্য সেনকে ফাঁসি কাস্টে জুলান উনিশশো সালে বারোই জুন উনিশশো সালে পরে উনিশশো সালে আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে সেটি হলো প্রীতিরতা ওয়াদ্দা দ্বারা নেতৃত্বে পাহাড় তরি এলো আক্রমণ করা হয় পরবর্তীতে প্রীতিরতা ওয়াদ্দাদার আপনার পটাশিয়াম পান করে আত্মহত্যা করেন 
তাহলে আমরা বলতে পারি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ হলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার উনিশশো সালে পরে উনিশশো সালে যেই ঘটনাটি ঘটে সেটি হলো অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন অর্থাৎ আমরা এখান থেকে মনে রাখতে পারি অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে মুখ্য প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি হয়েছিলেন তিনি হলেন শেরে বাংলা এ কে ফজরুল হক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিম উদ্দিন আর বিচার ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলেন হোসেন শহীদ সাহরাওয়ার্দি উনিশশো সাতত্রিশ সালে পরে আমরা উনিশশো সালে আরেকটি ঘটনা ঘটে সেটি হলো জিন্নার জি জাতি তথ্য অর্থাৎ জিন্নার দ্বি জাতি তথ্যের মূল লক্ষ্য ছিল ওয়ান নেশন ওয়ান কান্ট্রি অর্থাৎ একটি জাতি একটি দেশ উনিশশো সালে পরে উনিশশো সালে শেরে বাংলা একে ফজরুল হক লাহোর প্রস্তাব ঘোষণা করেন তাই উনিশশো চল্লিশ সালে পর উনিশশো সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে সেটি হলো পঞ্চাশে মনন্তর অর্থাৎ এই সালটিতে অনেক বড় ধরনের একটি দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেই দুর্ভিক্ষে তিরিশ লক্ষ মানুষ মারা যায় আর এই দুর্ভিক্ষের উপর চিত্র এঁকে বিখ্যাত হন জয়নাল উনিশশো তেতাল্লিশ সালের পরে উনিশশো সাল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাল কারণ এই উনিশশো সালে অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ প্রাদেশিক নির্বাচন হয়েছিল এই অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ প্রাদেশিক নির্বাচনে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি হলেন হোসেন শহীদ সাহরাওয়ার্দ উনিশশো সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাল কারণ আমরা জানি উনিশশো সালে দেশভাগ হয়েছিল আমাদেরকে এই উনিশশো সাল থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে তা হলো উনিশশো সালে চোদ্দোই আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে আর স্বাধীনতা লাভ করে কাদের কাছ থেকে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর যিনি ছিলেন তিনি হলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন আর প্রধানমন্ত্রী যিনি হয়েছিলেন তিনি হলেন জহুরুলাল নেহরু অর্থাৎ আমরা জানি জহুরুলাল নেহরু ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর পিতা পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর যিনি হয়েছিলেন তিনি হলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না এই লোকটি হয়েছিলেন উনিশশো সালের চোদ্দোই আগস্ট যখন পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে তখন প্রথম পাকিস্তানের গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি হয়েছিলেন তিনি হলেন লিয়াকত আলী খান লিয়াকত আলী খান এ কয়েকটি বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে উনিশশো সাল থেকে কয়েকটি বিষয় থেকে পরীক্ষা বারবার প্রশ্ন চলে আসে উনিশশো সালে পরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সাল হলো উনিশশো সাল অর্থাৎ উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর আমাদেরকে এখান থেকে মনে রাখতে হবে আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি যিনি ছিলেন মাওলানা ভাসানী আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হোসেন শহীদ সাহরাউদ্দি আমাদেরকে এখান থেকে তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে একটি হলো প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হোসেন শহীদ সাহরাউদ্দি সভাপতি ছিলেন মারান আব্দুল হামিদ খান বাসানি এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামসুল হক উনিশশো সালে পরে উনিশশো সাল ঐতিহাসিক একটি সাল কারণ উনিশশো সালে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল আমরা পরবর্তী লেকচারে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব উনিশশো বাহান্ন সালের পরে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে যুক্তফ্রন্ট গঠন হয়েছিল আর যুক্তফ্রন্টের দল ছিল চারটি আপনার জন্য একটি প্রশ্ন হলো চারটি দলের নাম আপনারা নবম দশম শ্রেণীর যে বাংলাদেশ পরিস্থিতি যে বইটি আছে সেখান থেকে লিখে নেবেন যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময় যে চারটি দল ছিল সেই চারটি দলের নাম উনিশশো তিপ্পান্ন সালে পরে উনিশশো চুয়ান্ন সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন সম্পর্কে আমরা পরবর্তী লেকচারে উনিশশো চুয়ান্ন সালে পরে উনিশশো পঞ্চান্ন সালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাল কারণ উনিশশো পঞ্চান্ন সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটিকে বাদ দেওয়া হয় উনিশশো সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাল 
কারণ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচনা করা হয় অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের এই পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র যখন রচনা করা হয় তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ছিলেন ইস্কান্দার মির্জা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচনা করা হয় আর তখনকার রাষ্ট্রপতি যিনি ছিলেন তিনি হলেন ইস্কান্দার মির্জা উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের পরে উনিশশো সাতান্ন সালের সাতই ফেব্রুয়ারি সাতই ফেব্রুয়ারি কাকমারি সম্মেলন হয় আর এই কাকমারি সম্মেলনে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি পাকিস্তানি সরকারের উদ্দেশ্যে আসসালামু আলাইকুম বলেছিলেন আসসালামু আলাইকুম এই জন্য বলেছিলেন তিনি অর্থাৎ আসসালামু আলাইকুম দ্বারা তিনি পাকিস্তান সরকারকে বিদায় জানিয়েছিলেন তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে উনিশ সাতান্ন সালে কাকমারি সম্মেলন হয়েছিল সেই কাকমারি সম্মেলনের সভাপতি যিনি ছিলেন তিনি হলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান বাসানি উনিশ সাতান্ন সালের পর উনিশশো আটান্ন সাল আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাল কারণ উনিশশো আটান্ন সালে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারি করা হয় অর্থাৎ প্রথমবারের মতো পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন ইস্কান্দার মির্জা তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে উনিশশো আটান্ন সালে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক আইন জারি করা হয় আর সামরিক আইনটি যিনি জারি করেন তিনি হলেন ইস্কান্দার মির্জা উনিশশো হোল করেন উনিশশো আটান্ন সালের পরে উনিশশো একষট্টি সাল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাল কারণ উনিশশো একষট্টি সালে প্রথমবারের মতো মুসলিম পারিবারিক আইন করা হয় আর এই আইনটি করেন এই জন্য যে এই আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের বি রেজিস্টারের ব্যবস্থা করা হয় অর্থাৎ এমন একটি আইন করা হয় যদি কোনো ব্যক্তি প্রথম স্ত্রী অনুভূতি না নিয়ে বিয়ে করেন তাহলে তাকে এক বছরের জেল দেওয়া হবে এক বছর তার জেল এবং তাকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে এই আইনটি করা হয় উনিশশো সালে অর্থাৎ তারা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কত সালে মুসলিম পারিবারিক আইন করা হয় তাহলে উত্তর হবে উনিশশো সাল যদি প্রশ্ন আসে উনিশশো সালে কি আইন করা হয়েছিল তার উত্তর হবে মুসলিম পারিবারিক আইন উনিশশো সালে পরে উনিশশো সাল এই উনিশশো সালে শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল অর্থাৎ শিক্ষা আন্দোলনটি হয়েছিল অধ্যাপক শরীফোষণের প্রণীত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনটি সে উনিশশো সালে শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল অর্থাৎ অধ্যাপক শরীফ হোসেনের প্রণীত অধ্যাপক শরীফ হোসেন অধ্যাপক শরীফ হোসেন প্রণীত যে শিক্ষা কমিশন সেই শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো সালে তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কত সালে শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল তাহলে উত্তর হবে উনিশশো সাল একটি সাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাল কারণ আমরা জানি উনিশশো সালের পাঁচ থেকে ছয় ফেব্রুয়ারি ছয় দফা ঘোষণা করা হয় আর ছয় দফা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ছয় দফা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয় তারই প্রতিবাদে সাতই জুন আন্দোলন হয় এই সাতই জুন আন্দোলনে মনু মিয়া সহ দশজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গুলিতে নিহত হন মনু মিয়া সহ দশজন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গুলিতে নিহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাতই জুন ছয় দফা দিবস পালন করে থাকি উনিশশো সালে পরে উনিশশো সালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাল কারণ উনিশশো সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মূল যে বিষয়টি ছিল সেটি হলো পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে এমন একটি মামলা করেছিলেন যিনি যে অভিযোগটি করেছিলেন সেই অভিযোগটি হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার কিছু সহযোগীকে নিয়ে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এই ধরনের একটি অভিযোগ নিয়ে এসে উনিশশো সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিল পঁয়ত্রিশ জন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি কতজন ছিল তাহলে আসামি হবে পঁয়ত্রিশ জন উনিশশো আটষট্টি সালে পরে উনিশশো উনসত্তরের গণ অভ্যুদ্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সাল 
1969 সালে গণবুদ্ধন থেকে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কত সালে গণবুদ্ধন হয়েছিল তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে 1969 সালে গণবুদ্ধন হয়েছিল গণবুদ্ধনের কিছু ঐতিহাসিক তারিখ হলো 24 জানুয়ারি গণবুদ্ধন দিবস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে 24 জানুয়ারি গণবুদ্ধন দিবস 24 জানুয়ারি কিশোর মতিউরকে হত্যা করা হয় এই জন্য 24 জানুয়ারিকে গণবুদ্ধন দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় কিশোর মতিউরকে এই দিন হত্যা করা হয় হত্যা করা হয় এবং 23 ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 1969 সালে 1969 সালে পর 1970 অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সাল কারণ 1970 সালে নির্বাচন হয়েছিল আওয়ামী লীগের যে নির্বাচন হয়েছিল সেখানে আমলিক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং তারা বিপুল ভোটে জয়লাভ করে তারপরও পাকিস্তানের সরকার আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি আমরা পরবর্তী সময়ে 1969 সালে নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত লেকচার আপনাদের সামনে তুলে ধরব 1969 সালের পরে 1971 সাল ঐতিহাসিক আরেকটি ঘটনা যেটা আমরা সবাই জানি সবাই আমরা ইতিহাস থেকে অনেক বেশি জানতে পারি সেটি হলো মহান মুক্তিযুদ্ধ 1971 সালে হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অনেক বেশি বড় অনেক বিস্তারিত তাই আমরা পরবর্তী সময়ে মুক্তি মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আরেকটি লেকচার আপনার সামনে তুলে ধরব মহান মুক্তিযুদ্ধ 1971 সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ 1970 সালে নির্বাসন 1952 সালে ভাষা আন্দোলন এই বিষয়টি পরবর্তী সময়ে আমরা আপনাদের সামনে ধারাবাহিকভাবে আরেকটি লেকচারের মাধ্যমে তুলে ধরব সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আজকে এই পর্যন্তই আমাদের যে মূল লক্ষ্য ছিল মূল উদ্দেশ্য ছিল আমরা আপনাদেরকে ধারাবাহিকভাবে শালগুলো এবং যে মূল যে বিষয়টি সেটি আলোচনা করব মূল বিষয়ের সাথে যে ইতিহাস জড়িত সেটি আমরা হয়তো বিস্তারিত আলোচনা করে নিই আমরা ধারাবাহিকভাবে যে উনিশশো একাত্তর সাল উনিশশো সালে নির্বাচন উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ উনিশশো সালে গণ অভ্যুদ্ধান উনিশশো সালে ভাষা আন্দোলন এগুলো পরবর্তী লেকচারে আপনাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে কারণ এই উনিশশো সত্তর সালের সাথে উনিশশো একাত্তর সালের সাথে উনিশশো বাহান্ন সালের সাথে যেই ঘটনাগুলো জড়িত সেগুলো অনেক বেশি বিস্তারিত অনেক ডিটেলস আলোচনা করতে হবে এই জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেগুলো আনা যাবে না আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি আমাদের এই লেকচার আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং অনেক বেশি শেয়ার এবং কমেন্টস করুন ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন